ഹു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനെ അടുത്തൊരു വെടിക്കെട്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ടോപ്പിക് എന്താ എന്നല്ലേ എന്നാൽ പിടിച്ചോ എയ്ഡ്സ് എന്താ ടോപ്പിക് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ ഹലോ മക്കൾ വെൽക്കം ടു എജു പൊടിച്ചു പിള്ളേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻ്റെ മുത്തുകളെ സത്തുകളെ കരളുകളെ കുളിരുകളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ എക്സാം ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ അടുത്ത് എത്തി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ല കനത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ബയോളജിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് വരും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് എങ്ങനെ പകരാം എയ്ഡ്സ് എങ്ങനെ പകരാതിരിക്കാം ഇനി എയ്ഡ്സ് പകർന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം കമോൺ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്ഡ്സിനെ ബാധ സോറി എയ്ഡ്സിൻ്റെ രോഗകാരി അതായത് ഒരാൾക്ക് എയ്ഡ്സ് വരാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പാത്തോജൻ്റെ പേര് പാത്തോജൻ്റെ പേര് എച്ച് ഐ വി അഥവാ ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് സിമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് ആലോചിക്കുക എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണ് എന്തിന് കാരണക്കാരൻ എയ്ഡ്സിന് കാരണക്കാരൻ അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി ഇസ് ഇക്വൾ ടു എയ്ഡ്സ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത്ര ടോപ്പായി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ അത്ര ടോപ്പായി പഠിച്ചു വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വരൂ അപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണ് എന്തിന് കാരണക്കാരൻ എയ്ഡ്സിന് കാരണക്കാരൻ പാത്തോജൻ ഓക്കെ ഇനി ആരാ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാണണോ കാണണോ എന്നാൽ കണ്ടോളൂ ഇതാ ഇയാളാണ് എന്ത് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ചിത്രം തരും എന്നിട്ട് ഈ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഇത് ആരാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല സാറേ എന്ന് പറയരുത് ഇതാരാണ് ഇത് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എന്തിന് കാരണമാകും എയ്ഡ്സിന് കാരണമാകും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് പീപ്പിൾ വിത്ത് എയ്ഡ്സ് ആർ ഡെയിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മെനി അതർ ഡിസീസ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ആളുകൾ മറ്റു പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് ഏഹ് എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ആളുകൾ എയ്ഡ്സ് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഓലും മരണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടറിയോ മറ്റു പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ അതെന്താ അങ്ങനെ അതെന്താ അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ എയ്ഡ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഈ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ബോഡിയിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിൻ്റെ ബോഡിയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അതെന്താ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്ന ഒരു സെല്ലുണ്ട് ആ സെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് ലിംഫോസൈറ്റ് എന്താ അവൻ്റെ പേര് ലിംഫോസൈറ്റ് അതായത് ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്ന ഒരു സെല്ലുണ്ട് ആ സെല്ലിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ലിംഫോസൈറ്റ് ആ ലിംഫോസൈറ്റിനൊരു ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ആ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആര് വളരും നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി വളരും എന്താണ്ടായി ഈ എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് ആണല്ലോ വൈറസിന് എന്തില്ല ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ഇല്ല വൈറസിന് എന്തില്ല ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം വേണം അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിലെ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കും ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം എന്തെയും യൂസ് ചെയ്യും യൂസിങ് ദ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കും എന്തിന് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവനെന്തെയ്യും എച്ച് ഐ എങ്ങനെയും നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പെറ്റു പെരുകും അങ്ങനെ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബോഡിയിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ എച്ച് ഐ വി എന്ത് ചെയ്യും ഓൻ അങ്ങനെ 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 പെറ്റു പെരുകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരെണ്ണം കുറയും ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും കാരണം ഓൻ്റെ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ആരാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഐ വി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എങ്ങാനും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെ ബാധിക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ബാധിക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ബാധിക്കും കാരണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തരുന്നത് ആരാ
എച്ച് ഐ വി ബാധിതയുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ അവിടെയാണ് ടെസ്റ്റ് അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കും ത്രൂ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് അത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിർത്തും സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ എച്ച് ഐ വി പകരും സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ എച്ച് ഐ വി പകരൂല ഏയ് അവിടെയാണ് ടെസ്റ്റ് അതായത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം കാരണം എന്താ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ എന്ത് പകരുള്ളൂ എന്തേ ഉള്ളൂ എയ്ഡ്സ് പകരുള്ളൂ അല്ലാതെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് നടത്തി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇത് പകരൂല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ അധികം ആളുകൾക്കും ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ത്രൂ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം എച്ച് ഐ വി ബാധ്യതയുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എയ്ഡ്സിന് പകരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ എച്ച് ഐ വി ബാധിതയായ അമ്മയിൽ നിന്നും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് അവിടെയും ചില ആളുകൾ എഴുതിയേക്കും അമ്മയിൽ നിന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് പൊട്ട തെറ്റ് കാരണം എന്താ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവും എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണ്ടേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച അമ്മയിൽ നിന്നും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രം എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് രണ്ട് എന്താണ് എച്ച് ഐ വി അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മദറിൽ നിന്നും ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ ഷെയറിംഗ് സിറിഞ്ചസ് ആൻഡ് നീഡിൽസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി കമ്പോണൻസ് അതായത് എച്ച് ഐ വി കമ്പോണൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിറിഞ്ചസും നീഡിൽസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം മയക്കുമരുന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് സിറിഞ്ചസും നീഡിൽസ് ഒക്കെ എച്ച് ഐ വി ഘടകങ്ങളുള്ള സൂചിയും സിറിഞ്ചും പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ഘടകങ്ങളുള്ള സൂചിയും സിറിഞ്ചും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ നാലാമത്തെ റീസൺ എച്ച് ഐ വി അടങ്ങിയ രക്തവും അവയവങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ത്രൂ ദ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഓർഗൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി അതായത് ഒരാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ട് അയാളെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ട് അയാളിന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വല്ല ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയൊക്കെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യില്ല കിഡ്നി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അയാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ഐ വി ആക്കണം അപ്പോൾ നാല് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ത്രൂ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ഒരാളുമായിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടാം രണ്ടാമത് എന്താണ് എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ഒരു അമ്മയിൽ നിന്നും കുട്ടിയിലേക്ക് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് ഐ വി ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താണ് സൂചിയും സിറിഞ്ചും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നാലാമത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് ഐ വി ബാധിതയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അത്തരത്തിൽ അവയവം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നാല് കാരണങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് വില കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം ഇത് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എയ്ഡ്സ് ഡസ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് എയ്ഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ പകരില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരും അതായത് ഇപ്പോൾ രാമു എന്നോ രാധ എന്നോ രാജു എന്നോ എന്തെങ്കിലും രാമു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാമു ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഇറക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാസ്റ്റ് ഇറക്കൽ ഓക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാസ്റ്റ് ഇറക്കലിൻ്റെ സുഹൃത്തിന് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഇറക്കൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സുഹൃത്തുമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടപഴകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ ആ സുഹൃത്തുമായിട്ട് എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒപ്പം താമസിക്കുന്നു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താണ് കുളത്തിൽ കുടിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്താണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഇറക്കലിന് എച്ച് ഐ വി പകരുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദ്യം വരാം അതായത് നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ബാധ്യതയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും താമസിച്ചാലോ അയാളുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ച് നടന്നാലോ നമ്മൾക്ക് എച്ച് ഐ വി പകരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം 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 എങ്ങനെയൊക്കെ എയ്ഡ്സ് പകരില്ല ഏയ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ
ടോപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കണം അപ്പം മുത്തുമണികളെ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വൈറസിൻ്റെ പേരാണ് അത് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഒന്ന് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് എയ്ഡ്സിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസ് ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിലെ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ പെറ്റ് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ ബോഡിൻ്റെ എന്ത് കുറയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും കാരണം ഈ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് പാത്തജിനും ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബോഡി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത് എയ്ഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ പകരും എന്നുള്ളതാണ് എയ്ഡ്സ് നാല് തരത്തിലാണ് പകരാം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്സ് കോണ്ടാക്ട് പിന്നെ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദറിൽ നിന്നും ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പിന്നെ ഷെയറിംഗ് സിറിഞ്ചസ് ആൻഡ് നീഡിൽസ് പിന്നെ എന്താണ് ബ്ലഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വീകരിക്കുക എച്ച് ഐ വി ബാധിതയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിന്നെ എയ്ഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ പകരില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു സ്പർശനം ചുമ തുമ്മൽ കഫിങ് സ്നീസിങ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈച്ച പ്രാണി കൊതുക് ഇവയിലൂടെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല എയ്ഡ്സ് പകരില്ല ഒരുമിച്ച് താമസിക ഭക്ഷണം പങ്കിട അതേപോലെ ഒരുമിച്ച് കുളിക്കുക ഒരേ ബാത്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല എയ്ഡ്സ് പകരില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു പാർട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരീക്ഷ ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക അടിയിൽ പോയിട്ട് താഴെ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഒന്ന് വാശിയോടെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാൻ പറയുക എന്നിട്ട് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് വാങ്ങിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക നാട്ടിലെ പൊൻതാരകമായി മാറുക അപ്